എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിപിൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പവർ ഡയറക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചേറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് മേളിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ടായിട്ട് നമ്മളിപ്പം അത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളും കൂടെ അതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ എന്നാലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തില്ല അതിനകത്ത് വേറെയും ധാരാളം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചറുകളൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് അതിലേക്ക് നമ്മളിനി അധികം അങ്ങ് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഴ്സ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ആക്കാം നമ്മൾ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് സോഴ്സ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആകട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചയിലായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചകളിലായിട്ട് നമുക്കിനി ആ ഡോബിൻ്റെ പ്രീമിയറും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു നോളജ് അല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു രീതി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അത്യാവശ്യം വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി വേണം ഇതെല്ലാം ആദ്യമേ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾ മൊബൈൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ചെയ്യുന്ന അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റേതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തു വെച്ച സോഴ്സ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ടാസ്കിനകത്ത് അവർ തരുന്ന കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ടൈറ്റിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്താണോ സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ അത് ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ റിമൂവ് ഈ ഗ്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ റിമൂവ് എം ടി ട്രാക്ക് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുത്തു നോക്കി പക്ഷെ അത് മാറിയിട്ടില്ല മാറ്റാനായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ആ ട്രാക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വന്നു ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ഒന്നും വരില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഇത് വീഡിയോയുടെ കൂടെയുള്ള ഓഡിയോ ആണ് അത് നമ്മൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിവിടെ ഈ ബോക്സിൽ അൺടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മ്യൂട്ട് ആയിക്കോളും ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എഫക്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഈ ട്രാക്കിൽ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കയറ്റുന്നത് അതിനകത്തൊരു എന്താ പറയുക ഒരു അരോചകമായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എഫക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇപ്പം അത് പ്രിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലുതാക്കി കാണാൻ പറ്റും ഓ വേറെ ഒന്നുമല്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലേഡായിട്ട് ഒരു സ്ലോ മോഷനിൽ കയറി വരുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ല വേറെ ഒന്നും ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഓരോ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ബ്ലർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതും കൂടെ പറയാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത്
ഇവിടെ തന്നെ ആയിട്ട് ബ്ലേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഈ എഡിറ്റ് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എനേബിൾ ഫ്ലേഡ് ഫെയ്ഡ് എന്നും ഫെയ്ഡ് ഇന്നും ഫെയ്ഡ് ഔട്ടും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്ക് പോലെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഫെയ്ഡ് ഇൻ ആയിരിക്കും മറ്റേത് ഫെയ്ഡ് ഔട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും സാധനങ്ങളെ ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യത്തില്ല മെയിൻ ഫോക്കസ് ഇതായിരിക്കും അതിനൊരു രീതിയിലാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാനും മാത്രം ഒരു അതിൻ്റെ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല നമുക്കതൊന്ന് അത് ആ നമ്മൾ ചെയ്ത എഫക്റ്റ് അത് ഇപ്പോഴാണ് വന്നത് ഡാർക്കായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഫക്ട്സിനകത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെയാണ് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം കാണാൻ പറ്റും എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പ് ഭാഗം നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഈ ഫെയ്ഡിനും ഫെയ്ഡ് ഔട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പേപ്പർ അക്കൗണ്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്പരും ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതാരും കാണേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ഒരു ഓഡിയോ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓഡിയോ ഫയല് തുറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനൊരു ഓഡിയോ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഓഡിയോ ഒന്ന് തപ്പിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഓഡിയോ നമ്മളവിടെ ഇട്ട് ചെറുതാക്കണം അത് വേണ്ട ചെറുത് വേറൊരെണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് മതിയാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഓ ഇത് വളരെ ചെറുതായിപ്പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സൈസുള്ള ഒരെണ്ണം കിട്ടുമോന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് കറക്റ്റ് സൈസിൽ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയോ എടുത്തിട്ട് ട്രിമ്മ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്കത് തന്നെ ചെയ്യാം ട്രിമ്മ് തന്നെ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വലിയ ഓഡിയോയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഇതും ചെറുതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ ഓഡിയോ ഇനിയിപ്പോൾ വീഡിയോ ട്രിം ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ അപ്പം ഇനി വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടെ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് വരും നമ്മൾ നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മാർക്ക് വരും അതായത് ലാർജ് ചെയ്യാനും ഷോട്ട് ചെയ്യാനും അപ്പം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻ വരും അതിനകത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നമ്മൾ ചെറുതാക്കണം ഇതുണ്ടോ ആ ബ്ലൂ ലൈൻ ഓഡിയോടെ കറക്റ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പം ഡയ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും എന്തോ സോ സ്ലോ ആണ് അതാണ് താമസം വരുന്നത് അപ്പം ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിം ഉള്ളി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് വരാത്തത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എപ്പോൾ ഇച്ചിരി മുമ്പ് എസ് എഫക്സ് കൊടുത്തപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പം ആ ഫെയ്ഡ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ആക്ഷൻ വരാത്തത് ഓക്കെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ട്രിം ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തവണ കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വന്നായിരുന്നു ആ ട്രിം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം അതിനകത്ത് ട്രിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ആ ഫെയ്ഡ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ കണ്ടോ ട്രിം ആകുന്നത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ വരെ വരിക ഇതേ സെയിം തന്നെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലും കിട്ടും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ആ ഫെയ്ഡിൻ്റെ ഇത് കളയാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ എഡിറ്റ് വീഡിയോ എനേബിൾ ഫെയ്ഡ് ഓക്കെ ഫെയ്ഡിൻ്റെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് റീസ്റ്റോർ ടു ഒറിജിനൽ ഒപ്പാസിറ്റി ലെവൽ 
അപ്പം ഫേഡ് ഇൻ ഫേഡ് ഔട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റീസ്റ്റോർ ടു കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ കൊടുത്താൽ മതി അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനുമേ അങ്ങനെ ആകുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ട്രിം ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആ എഫക്സ് കയറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് അത് ട്രിം ആകാത്തത് ഇനിയിപ്പം ഒരു ഓഡിയോയും കൂടി ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ഈ ഓഡിയോ ട്രിം ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചല്ലോ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ട്രിം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാര്യം മീൻസ് ഒരുപാട് ഇല്ല ഇപ്പം ഓഡിയോ ഏകദേശം മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് ഓഡിയോയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വേണം വെക്കാം എന്നാലും അത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വേവ് മാർക്ക് നോക്കണം വേവ് മാർക്കിൽ നേരെയുള്ള വര വര പോകുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഏകദേശം ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന ടാബിൽ മേളിൽ കണ്ടില്ല എഡിറ്റിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറ പ്രൊഡ്യൂസ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ശകലം സമയം എടുക്കും ഓക്കെ പ്രൊഡ്യൂസിൽ എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എം പക്ക് ടു വിൻഡോസ് മീഡിയ പ്ലെയർ പിന്നെ എക്സ് എ വി സി അതെന്താണോ വാട്ട് അവർ എനിക്കതറിയില്ല ബാക്കിയുള്ള ഫോർമാറ്റുകളും പിന്നെ ഉള്ളത് ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എ വി ഐ വേണം കൊടുക്കാൻ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എ വി ഐ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ വി ഐ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരും ഇത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ റെൻഡർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടുവാണ് എന്നാലേ ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് വീണ്ടും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടോ ഈ എക്സ്പോർട്ട് ഫോൾഡർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൊക്കേഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണം അതങ്ങനെ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ പോകത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇവർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന പവർ ഡയറക്ടർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയലിലേക്ക് പോകും അതിപ്പോൾ യൂസർ അഡ്മിൻ യൂസർ സ്ലാഷ് അഡ്മിൻ സ്ലാഷ് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്ലാഷ് സൈബർ ലിങ്ക് സ്ലാഷ് പവർ ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി ഒരു സ്ഥലത്താണ് ചെല്ലുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓപ്പൺ ഫയൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമുക്ക് കയറിപ്പോകാം അതേ വന്നിട്ടുണ്ട് എ വി ഐ ഫോർമാറ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്ര മാത്രം ഇന്നിപ്പം പവർ ഡയറക്ടറിലൊരു ചെറിയ പൊടിക്കൈയൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാരാണെ തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ എഴുതി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരയ്ക്കും ബബായ് ടേക്ക് കെയർ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുകൂടെ നോക്കാം ഇനി ഇത് ലോഡായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒക്കെ ഒരു കാലമാകും നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ലാപ്ടോപ്പാണ് അതിൻ്റേതായ ഒരു ലാഗ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ